সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের আবার টেক্সট লোগো দেখাবো কিভাবে টেক্সট আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি আর আজকে যে টেক্সট আমি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ডি এবং পি তো চলুন আমরা কাজ শুরু করি আমরা টুল বার থেকে টাইপ টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন আর্টবোর্ডের উপর ক্লিক করলাম এরপরে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে সাইজটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি এভাবে দেন এই অবস্থায় আমরা কিবোর্ড থেকে লিখছি ডি এবং পি এইভাবে আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম দেন শিফট অল্টার ধরে আমি এটাকে বড় করে নিচ্ছি প্রয়োজন মতো ঠিক এমন এরপরে প্রয়োজন একটা ফন্ড দেওয়া আমি ফন্ড দিচ্ছি এখান থেকে আমি এই ফন্ডটা দিচ্ছি এ ফন্ড দিয়ে আপনাদের অনেক ডিজাইন দেখাচ্ছি আমি আমি সেমি বোল্ড করে দিলাম বোল্ডও করা যেতে পারে আচ্ছা আমি সেমি বোল্ডই রাখছি ফন্ড নেওয়ার পরে আমরা ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলব ক্রিয়েট আউটলাইন দেন আনগ্রুপ করে নিচ্ছি এক্ষেত্রে অবশ্য পি আমরা না নিলেও পারতাম আসলে সাধারণভাবে আমি এটা একটা অল্টার চেপে আমি কপি করে রাখছি এখানে সাধারণভাবে ডি এবং পি এভাবে লেখা থাকে যে পিটা কিছুটা নিচে থাকে পি এর যে এই যে বাহুটা এটা নিচে থাকে এবং ডি এর বাহুটা উপরে থাকে ঠিক এভাবে তো আমার আমরা তো আমরা ডিজাইনের স্বার্থে আমরা এটাকে নিচ্ছি না পিটাকে নিচ্ছি না পিটাকে সরাই দিচ্ছি বরং ডিটাকেই আমরা একটা কপি করে নিচ্ছি আমরা এডিটে যাচ্ছে এডিট থেকে কপি দেন আবার এডিট থেকে পেস্ট করছি এরপরে এটাকে আমরা ঘুরাই নিব আমরা যদি শিপ ধরে ঘুরাই নিই ঠিক এভাবে শিপ ধরে আমি ঘুরাচ্ছি ঠিক এভাবে রেখে দিলাম এবং যদিও ডিপি এভাবে থাকে কিন্তু আমরা ডিজাইনের স্বার্থে এটাকে ঠিক বড় বড় করে রাখবো আর কি মানে সমান করে রাখবো দুই সাইডে আমি দুটা সিলেক্ট করে লেফট সরি ডাউন অ্যালাইন আমি ঠিক করে নিলাম ঠিক এইভাবে আমি কন্ট্রোল প্লাস করে পেজটাকে বড় করছি এরপর আমি পিটাকে একটু বামে সরাই নিয়ে আসছি কিবোর্ড থেকে লেফট আরও ফ্রেশ করছি আমি আমি যতটুকু কাছাকাছি করতে চাই বা যত দূরে করতে চাই তা ঠিক করে নিব আর কি ঠিক এই এরপরে আমরা যেটা করতে চাচ্ছি আসলে আপনাদের আগে এটা ধারণা দিয়ে রাখি সেটা হলো ডি এর এই নিচের এই অংশটা যে পি এর এই উপরের অংশের সাথে যুক্ত হবে আসলে এইটা আমরা কিভাবে করতে পারি এটাই হচ্ছে মূল বিষয় এটাই আজকে ডিজাইনের মূল বিষয় আসলে আর এটা আমরা করব পেন টুল দিয়ে এই জন্য আমি পেন টুল সিলেক্ট করছি পেন টুল সিলেক্ট করার পরে কালারটা আমি স্টোকে নিয়ে নিলাম দেন অন্য একটা কালার এখানে অ্যাপ্লাই করছি এরপর আমরা কাজ শুরু করব আমি কন্ট্রোল প্লাস করে পেজটাকে বড় করছি আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করেন আমি এভাবে ঠিক যখন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাচ্ছি এখানে সে সময় আমি ক্লিক করছি এবং যখন আমি এখানে ক্লিক করছি তখন কিন্তু ডি বা পি কোনোটাই সিলেক্ট অবস্থায় নাই তো আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরলাম এবং আমার মাউসটা ডান দিকে নিয়ে আসলাম তাতে ডান দিকে এবং বাম দিকে দুটা হ্যান্ডেল বের হলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরপর আমি ছেড়ে দিলাম এরপর আমরা পি এ ঠিক উপরের দেখেন এখানে যখন আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখতে পাব তখন ক্লিক করব এবং শিপ চেপে ধরে আমরা এভাবে হ্যান্ডেল বের করব ঠিক এমন করে আমাদের এই হ্যান্ডেলের কোনো দরকার নাই এর জন্য আমরা এটা কেটে ফেলতে পারি আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা কেটে যাবে ঠিক এইভাবে এরপর আমরা এই যে এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে ঠিক এখানে ক্লিক করব এবং অল্টার ধরব এবং শিপ ধরে এদিকে একটা সজায় হ্যান্ডেল বের করে রাখব ঠিক এইভাবে এরপর আমরা ঠিক ডি এর নিচের অংশে আসব এবং দেখব যে কোথায় হ্যাঁ এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এখানে ক্লিক করে আমরা শিপ চেপে ধরলাম দেন হ্যান্ডেলটা এভাবে বের করে নিচ্ছি আমাদের এই হ্যান্ডেল আর কোনো দরকার নাই সেহেতু এই হ্যান্ডেলটা আমরা কেটে ফেলছি এখান থেকে জাস্ট ক্লিক করলাম এবং যেখান থেকে শুরু করছিলাম সেখানে নিয়ে গিয়ে শেষ করলাম এই এরপর আমরা চাইলে এটাকে ফিল কালার করে দিতে পারি কিংবা ফিল কালার করার আগেও আমরা এটা অনেকটা ঠিক করে নিতে পারি আমি কন্ট্রোল প্লাস করে পেজটাকে বড় করলাম এবং আপনাদের দেখার সুবিধার্থে আসলে এখন দেখেন আমি যখন এটা এখন ঠিক করব সে সময় আমি 
ডাইরেক্ট সেশন টুলে চলে গেলাম এবং এই রেখাগুলোর উপর যখন ক্লিক করছি তখন এখান থেকে একটা হ্যান্ডেল দেখা যাচ্ছে এবং এখান থেকে একটা হ্যান্ডেল দেখা যাচ্ছে এই হ্যান্ডেল দুটো ধরে আমরা ঠিক করব এখানে তো হ্যান্ড আমি এই হ্যান্ডেলটা ধরছি এবং কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি এটা বাম দিকে এইভাবে ড্রা করছি এবং ঠিক পি এর এই বরাবর এটা আমি রেখে দিলাম এবং এখানেও ঠিক একইভাবে যদিও মনে হচ্ছে ঠিকই আছে আর কিছু করার দরকার আছে বলে মনে হয় না এখানে এরপর আমরা দেখে নিই তারপরে যদি পরে মনে হয় যে কারেকশন করা তো করব এখানে একটু গ্যাপ আছে এটা আমরা ঠিক করে নিই আমি এখানে ক্লিক করলাম দেন শিপ চেপে ধরে এই হ্যান্ডেলটা কিছুটা ডান দিকে টেনে নিচ্ছি এইভাবে এবং এখানেও আমার মনে হচ্ছে ঠিকই আছে এরপর আমরা এটাকে সিলেক্ট রেখে সিলেক্ট করে আমরা কালারটা ফিলে নিয়ে আসলাম এবং দেখে নিতে চাই যে আসলে কেমন হয়েছে আদতে ফিলে নিয়ে আসার পর দেখা যাচ্ছে আমাদের কিছু অংশ এখানে বের হয়ে আছে এই অংশটা আমরা আবার এখানে আমি ক্লিক করছি ডাইরেসেশন টুল দিয়ে শিপ ধরে আমি এই হ্যান্ডেলটা টেনে নিচ্ছি আমি কিন্তু যে হ্যান্ডেলগুলো টানছি এগুলো কিন্তু কোনো সময় বাঁকা করছি না আমি সোজা করেই টানছি ঠিক এইভাবে এবং দেখেন এখানে কিছুটা ভিতরে ঢুকে আছে এইটু আমি অনেকটা যতটুকু পারে আমি বের করে ফেলবো বা বরাবর করব আমি শিপ ধরে আবার এটা একটু টেনে নিচ্ছি ডান দিকে তাদের যতটুকু পারা যায় এটা আমরা ঠিক করব এখন এখানে দেখে নিই এটাও দেখেন নিচে বের হয়ে আছে আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা শিপ ধরে এটাকে ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করছি ঠিক বরাবর রাখার চেষ্টা করছি যতটুকু পারা যায় আসলে এখানেও একটু ভিতরে ঢুকে আছে লালটা আমরা এটাকে একটু বের করে ফেলছি ঠিক এইভাবে এরপর আমরা দেখে নেব যে আসলে আমাদের যে শেপটা আমরা তৈরি করলাম সেটা কথাখানি সুন্দর হয়েছে তো আমার মনে হয় যা করতে চেয়েছিলাম তাই হয়েছে তো এখন আমাদের যে কাজ সেটা হলো যে এই যে আমরা একটা আলাদা একটা শেপ এখানে তৈরি করলাম এর চারি সাইডে ফাঁকা থাকবে মানে চারি সাইডে বলতে এই দুই সাইড তো জোর হয়ে যাবে ডি এবং এদিকে পি এর সাথে কিন্তু এই সাইডটা এবং এই সাইডটা আমরা গ্যাপ রাখবো আর এই গ্যাপটা তৈরি করার জন্য আমরা যেটা করছি সেটা হলো আমি এই শেপটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমরা অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পার পার থেকে অফসেট পার দেন আমরা প্রিভিউ করে নেব এবং কতটুকু গ্যাপ রাখতে চাই সেটা আমরা ঠিক করে নেব এখানে দশ পিটি আছে আমি স্ক্রল করে কিছুটা কমাই নিচ্ছি আমরা যতটুকু রাখতে চাই আমি পাঁচ রাখছি দেন ওকে করলাম ওকে করার পরে আমাদের যে বর্ধিত অংশ সেটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমরা এটার কালারটা স্টোকে নিয়ে আসলাম ঠিক এইভাবে এখন যদি আমরা এই অবস্থায় ডিভাইড করি যদি পি সিলেক্ট করে এবং এই যে বর্ধিত অংশ এটা সিলেক্ট করে এবং ডি সিলেক্ট করে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে এখানে যেমন কাটবে সাথে সাথে এখানেও কেটে যাবে কিন্তু আমাদের টার্গেট এখানে না এই জন্য আমরা করব কি আমি এখান থেকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটা নিয়ে নিলাম যেটা প্লাস পেন আর কি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখানে ক্লিক করছি এবং এখানে ক্লিক করছি কিংবা আর একটু এদিকে ক্লিক করা যায় এখানে ক্লিক করছি এবং এখান থেকে এখানে ক্লিক করছি এবং এখানে ক্লিক করছি এরপর মাইনাস পেন দিয়ে বা ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল দিয়ে আমি এগুলো মাইনাস করে দিচ্ছি যাতে আমার এই অংশটা যে এই কালো অংশটাই কেটে না ফেলে বিষয়টা হচ্ছে এই যে এখানে জন্য কেটে না ফেলে এরপর আমরা এইটাও মাইনাস করে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে এমন হলেই হবে এরপরে আমরা এই যে বোধিত এই অংশ সিলেক্ট করলাম এবং পি সিলেক্ট করলাম শিপ ধরে এবং ডি সিলেক্ট করলাম সবই শিপ ধরে এরপর আমরা যেটা করছি সেটা হলো যে আমরা একটু সরি সবগুলো সিলেক্ট করে আমি একটা কপি করে রেখে দিচ্ছি এরপর আমরা যা করব সেটা হলো যে এটা সিলেক্ট করব এবং পি এবং ডি সিলেক্ট করার পরে 
আমরা পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম দেন আনগ্রুপ করে দিলাম এরপর যে আমাদের বর্ধিত যে অংশগুলো যেগুলো কাটা হয়েছে এগুলো আমরা ডিলিট করে ফেলব ঠিক এইভাবে ঠিক এইভাবে তো আমরা জানি যখন কোনো ঘিরা অবজেক্ট ডিভাইড করা হয় তখন এর মধ্যে একটা দেখেন ময়লা আসে তো আমরা এটা এভাবে ধরে নিতে পারি আবার কালার অ্যাপ্লাই করেও আমরা এটাকে দূর করতে পারি এগুলো আমরা ডিলিট করে দিলাম এরপর আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে ইউনাইট করে দিলাম তাহলে দেখেন এটা একটা ডিজাইন সরি এখানে আমাদের আচ্ছা এটা আমরা ঠিক করে নিতে পারি এই বাহাদুরটা সমান নাই আমি ডাইরেসেশন টুল সিলেক্ট করে এই পাথে ক্লিক করলাম এবং এটাকে উপরে নিয়ে চলে গেলাম আফার অ্যারো দিয়ে দেন আমি একটা রেকট্যাঙ্গেল নিচ্ছি ঠিক এই বরাবর নিয়ে এইটুকু আমি এরপর একটা রেকট্যাঙ্গেল দিলাম দেন দুইটা সিলেক্ট করে আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাহলে এটা সমান হলো আমাদের এখানেও কম বেশি আছে এখানে এমনও করা যেতে পারে যে আমরা এর বরাবর একটা রেকট্যাঙ্গেল নেব এইভাবে দেন আমরা এই দুটা সিলেক্ট করলাম করার পরে পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাহলে আমাদের ডিজাইনটা হয়ে গেল আসলে আপনাদেরকে এটাই দেখানোর জন্য আজকের এই টিউটোরিয়াল যে এ ধরনের ডিজাইন আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি আমি এটা কপি করে রাখছিলাম এটা দরকার হবে না আমি ডিলিট করে দিলাম এরপর কালার আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি আমি এখান থেকে গ্রে কালার দিচ্ছি আর এ দুইটা অংশে আমি শিপ ধরে সিলেক্ট করছি দেন আমি অন্য একটা তৃতীয় একটা কালার সরি দ্বিতীয় একটা কালার আমি ব্যবহার করছি ঠিক এমন তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং নতুন একটা নতুন একটা জিনিস নতুন একটা কাজ আপনারা শিখতে পেরেছেন তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন এমনটা আশা করি সামনে টুইটার পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এমন আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম